அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்க இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் இமாச்சல பிரதேச அரசானது குவளைகள் தட்டுகள் கண்ணாடிகள் கரண்டிகள் அல்லது எந்த ஒரு பொருட்களிலும் தெருமாக்கோல் உபயோக மற்றும் விற்க அம்மாநில அரசு தடை விதித்துள்ளது அதாவது இமாச்சல பிரதேசம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா குவளை தட்டு கண்ணாடி கரண்டிகள் அல்லது எந்த ஒரு பொருட்களிலும் தெர்மோகோலை வந்து பயன்படுத்த மற்றும் விற்க அம்மாநில அரசு தடை விதித்துள்ளது மத்திய ரிசர்வ் வங்கியானது அதாவது ஆர்பிஐயானது ராஜஸ்தானின் ஆழ்வாரில் உள்ள ஆழ்வார் கூட்டுறவு வங்கி லிமிடெட்டுக்கான உரிமத்தை ரத்து செய்துள்ளது ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆழ்வார் கூட்டுறவு வங்கி லிமிடெட்டுக்கான உரிமத்தை ரத்து செய்துள்ளது வடகிழக்கு மன்றத்தின் அறுபத்தி ஏழாவது முழுமையான சந்திப்பு மேகாலயா தலைநகர் ஷில்லாங்கில் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்றது அதாவது வடகிழக்கு மன்றத்தின் அறுபத்தி ஏழாவது சந்திப்பு மேகாலயா தலைநகர் ஷில்லாங்கில் நடைபெற்றது இதற்கு ராஜ்நாத் சிங் தலைமை தாங்கினார் ஒளிபரப்பு உள்ளடக்க புகார்கள் சபையின் புதிய உறுப்பினராக உதயகுமார் வர்மா நியமனம் ஒளிபரப்பு உள்ளடக்க புகார்கள் சபையின் புதிய உறுப்பினராக உதயகுமார் வர்மா நியமனம் இந்த ஒளிபரப்பு உள்ளடக்க புகார்கள் சபையின் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி விக்ரம்ஜித் சென் அர்ஜென்டினா சிலி எல்லையில் உள்ள உலகின் உயர்ந்த எரிமலையான ஓஜோ ஸ்டெல் சலோட்டாவின் மேல் ஏறிய இரண்டாவது இந்தியர் சத்யர் சித்தாந்தா அதாவது உலகின் உயர்ந்த எரிமலையான ஓஜோ ஸ்டெல் சலோட்டா அதாவது ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மீட்டர் தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் உயரம் உள்ள இந்த எரிமலையின் மேல் ஏறிய இரண்டாவது இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யர் சித்தாந்தா இதற்கு முன்பு முதல் முறையாக ஏறிய இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி மஸ்தான் பாபு இந்தியாவில் உள்ள ஆறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அடுத்து ஐந்து ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு மானியமாக ஆயிரம் கோடி வழங்க உள்ளது இந்தியாவில் உள்ள ஆறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு மானியமா ஆயிரம் கோடி வழங்க உள்ளது அது எந்தெந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஐஐடி டெல்லி ரெண்டு ஐஐடி மும்பை மூணு ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் நாலு ஐஐ நாலு மணிப்பால் உயர்கல்வி அகாடமி பெங்களூர் ஐந்து பிர்லா தொழில்நுட்ப விஞ்ஞான கழகம் ராஜஸ்தான் ஆறு ஜியோ இன்ஸ்டியூட் வின்னிங் லைக் சௌரவ் திங்க் அண்ட் சக்சீர் லைக் கங்குலி என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் அபிரூப் பட்டாச்சாரியா வின்னிங் லைக் சௌரவ் திங்க் அண்ட் சக்சீர் லைக் கங்குலி என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் அபிரூப் பட்டாச்சாரியா அதாவது கங்குலி பற்றிய புத்தகத்தை எழுதியவர் அபிரூப் பட்டாச்சாரியா புதிய இந்தியாவின் தரவு பற்றிய சர்வதேச வட்டமேசை மாநாடு நடைபெற்ற இடம் டெல்லி புதிய இந்தியாவின் தரவு பற்றிய சர்வதேச வட்டமேசை மாநாடு நடைபெற்ற இடம் டெல்லி பதினேழாவது உலக சமஸ்கிருத மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கனடா நாட்டின் வான்கு நகர் பதினேழாவது உலக சமஸ்கிருத மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கனடா நாட்டின் வான்கு நகர் இம்மாநாட்டை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தொடங்கி வைத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலக நகர உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சிங்கப்பூர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் உலக நகர உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சிங்கப்பூர் இந்த மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லயபல் அண்ட் சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் ஃபியூச்சர் டு இனோவேஷன் அண்ட் கொலாபரேஷன் முதலாவது இந்தியா சுற்றுலா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை புதுடெல்லியில் நடைபெறவுள்ளது முதலாவது இந்தியா சுற்றுலா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை புதுடெல்லியில் நடைபெறவுள்ளது முதுமலை புலிகள் சரணாலயத்தை சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதுமலை புலிகள் சரணாலயத்தை சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற இந்தியா இங்கிலாந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரை ரெண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது இந்த தொடரில் மூணாவது சதத்தை அடித்தார் ரோஹித் சர்மா மேலும் இதே இதே தொடரில் ஐந்து பேரை கேட்ச் மூலம் அவுட் ஆக்கினார் விக்கெட் கீப்பர் தோனி ஒரே ஒரு போட்டியில் ஐந்து பேரை கேட்ச் செய்தவர் தோனி ஆவார் முத்தரப்பு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் தொடரை 
பாகிஸ்தான் அணி கைப்பற்றியது முத்தரப்பு டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடரை பாகிஸ்தான் அணி கைப்பற்றியது முத்தரப்பு டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாபே நாட்டில் நடைபெற்றது டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் மட்டை வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் அதாவது பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை பட்டியலில் ஆரோன் பிஞ்ச் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவர் முதலிடம் ஃபகார் ஜமான் இரண்டாம் இடம் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர் லோகேஷ் ராகுல் மூன்றாம் இடம் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் இதே போல் டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியலில் ரசித் கான் ஆப்கானிஸ்தை சேர்ந்தவர் முதலிடம் ஷதாப் கான் பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடம் சோதி நியூசிலாந்து மூன்றாம் இடம் யுஸ்வேந்திர சாகில் இந்தியா இவர் நான்காவது இடத்தில் வைக்கிறார் டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் அணிகள் தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடத்துல பாகிஸ்தான் இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் ஆஸ்திரேலியா நான்காவது இடத்தில் இங்கிலாந்து ஐந்தாவது இடத்தில் நியூசிலாந்து டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் அணிகள் தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடம் பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடம் இந்தியா மூன்றாம் இடம் ஆஸ்திரேலியா நான்காம் இடம் இங்கிலாந்து ஐந்தாம் இடம் நியூசிலாந்து அயன்மேன் ட்ரையத்லான் போட்டி நடைபெற்ற இடம் ஆஸ்திரிய நாட்டின் காரிந்திரியா நகர் அயன்மேன் ட்ரையத்லான் போட்டி நடைபெற்ற இடம் ஆஸ்திரியா நாட்டின் காரிந்தியா நகர் இப்போட்டியில் டெல்லியைச் சேர்ந்த அஞ்சு கோஸ்லா விளையாடியுள்ளார் அதாவது இந்த ட்ரையத்லான்ற போட்டி மிக கடுமையான போட்டியாகும் ஒரு நாள் முழுவதும் விளையாடக்கூடிய போட்டியாகும் இந்த போட்டியில் டெல்லியைச் சேர்ந்த அஞ்சு கோஸ்லா விளையாடியுள்ளார் உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டமிடல் ஒரு மனித உரிமை உலக மக்கள் தொகை தினத்தின் கருப்பொருள் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டமிடல் ஒரு மனித உரிமை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ண